அனைவருக்கும் வணக்கம் ரப்பர் ஸ்கில் யூடியூப் சேனலில் புதிய ஒரு காணொலியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இக்கட்டான இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நல்லவையாக நடக்கட்டும் அனைத்தும் என்று எண்ணுவோம் புதிய தொழில்நுட்பத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு நமது ரப்பர் ஸ்கில் யூடியூப் சேனல் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நமது ரப்பர் ஸ்கில் யூடியூப் சேனலை புதிதாக காணும் நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் கமெண்ட் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் இன்றைய பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் ரப்பர் ப்ராசஸிங் மிஷினரிஸ் ரப்பர் பொருள்கள் செய்வதற்கான தேவையான இயந்திரங்கள் ரப்பர் ப்ராசஸிங் மிஷினரிஸ் என்னென்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ரப்பர் ப்ராசஸிங் மிஷினரிலேயே ஃபஸ்ட் வந்து ரப்பர் ப்ராசஸிங் மிஷினரியில் மிக்சிங் மிஷினரிஸ் அப்படிங்கிறத என்னன்னு பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ ரோல் மில் ரெண்டாவது வந்து இன்டர்னல் மிக்சர் இந்த ரெண்டு மிஷினரி தான் நம்மளுடைய ரப்பர் காம்பவுண்டிங் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான தேவையான இயந்திரங்கள் டூ ரோல் மில் டூ ரோல் மில் என்பது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது தாமஸ் ஹேன் கூக் என்பவரால் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆரம்ப காலத்தில் அதுக்கு பேர் பிக்கில்னு வச்சுருந்தார் அது என்னென்னா அந்த படத்தில் காமிச்சிருக்க பாரு பாருங்களேன் ஒரு உட்டன் பாக்ஸு உட்டன் பாக்ஸுக்குள்ளே ஒரு உட்டன் ரோலு அது பல் பல்லாக இருக்குது டீத்து டீத்து வந்து இருக்குது அது ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி இருக்குது அதை சுற்றுறப்போ அது மிக்சிங் ஆகுது இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதில் தாமஸ் ஹேண்ட் கூக் கண்டுபிடிச்சது அதுக்கு வந்து பேட்டர்ன்லாம் எதுவுமே வாங்கலை ஸோ அது வந்து கண்டுபிடிச்சது வந்து யாருக்கு மக்களுக்கு தெரியலை அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதில் தான் டூ ரோல் மில் மாடர்ன் டூ ரோல் மில் வந்து முறையாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க பிக்கல்னு பேட்டர்ன் வாங்கிறது வந்து தாமஸ் அண்ட் குக் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழில் த டூ ரோல் மில் ஆக்சஸ் வேர் அரிசாண்டல் அண்ட் பேரல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ரோல்ஸ் டூ ரோல் மில் என்பது அரிசாண்டலாக இருக்கும் ரெண்டு ரோல் இருக்கும் அதுதான் டூ ரோல் மில் என்னோட மெட்டீரியல் என்ன மெட்டீரியலால் செஞ்சதுன்னா சில்டு கேஸ்டயான் சில்டு கேஸ்டயான் வித் குரோமியம் கோட்டட் சில்டு கேஸ்டயான் வித் குரோமியம் கோட்டட் அதுதான் டூ ரோல் மில் டூ ரோல் மில் எந்த மெட்டீரியலை செஞ்சுருக்காங்கன்னா சில்டு கேஸ்டயான் வித் குரோமியம் கோட்டட் சில்டு கேஸ்டயான பல பலன் இருக்கும் அந்த குரோமியம் கோட்டிங்னால நமக்கு அந்த ரோல் வந்து துருப்பிடிக்காது எதுக்காக அந்த மெட்டீரியல் போட்டிருக்காங்கன்னா சுலபமாக நம்மளுடைய ஸ்டாக் ஃப்ளோ ஆகும் வலுவலுன்னு இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் அந்த மில் சர்ஃபேஸ் கோடு வராது அந்த மில்லு ரோலில் கோடு எதுவும் ஸ்க்ராச்சஸ் வராது மூணாவது வந்து அவாய்ட் கரோசன் அவாய்ட் கரோசன்னு துருப்பிடிக்காது துருப்பிடிக்காமல் இருக்கும் நான்காவது வந்து ஈஸி ஹீட் டிசிபேஷன் சூடு வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரே அளவில் பரவும் அதுக்காக தான் அந்த டூ ரோல் மில்ல சில்டு கேஸ்டயான் வித் குரோமியம் கோட்டட் மெட்டீரியல் போட்டிருக்காங்க இந்த சில்டு கேஸ்டயான் எவ்வளோ ஹார்ட்னஸ் இருக்கும்னா நானூற்றி அறுபதுலேருந்து அறநூற்றி ஐம்பது ஹெச்வி விக் விக்கஸ் ஹார்ட்னஸ் அதுக்கு பேர் நானூற்றி ஐம்பதுலேருந்து அறநூற்றி ஐம்பது நானூற்றி அறுபது டு அறநூற்றி ஐம்பது ஹெச்வி விக்கஸ் ஹார்ட்னஸ் திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா பன்னெண்டுலேருந்து இருபது எம்எம் திக்னஸ் இருக்கும் அந்த டூ ரோல் மில் பன்னெண்டு எம்எம்லேருந்து இருபது எம்எம் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் டூ ரோல் மில்லில் ரெண்டு சில்டு கேஸ்டயான்னு பார்த்துட்டோம் பேசிக்காக எப்படி ஒரு டூ ரோல் மில் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மோட்டார் மோட்டாருக்கு பிற மோட்டார் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு வந்து கப்ளிங் அதுக்கு பிறகு வந்து கியர் பாக்ஸ் அதுக்கு பிறகு வந்து பேக் ரோல் பேக் ரோல்லேருந்து ஃப்ரண்ட் ரோல் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இது தான் ஒரு டூ ரோல் மில்லோட டயக்ராம் இப்போ நார்மலாக ஒரு நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் வாங்க போனால் கூட சைஸ் கேட்போம் கெப்பாசிட்டி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த டூ ரோல் மில்லுக்கு சைஸ் எப்படி சொல்லி வாங்கிறது டூ ரோல் மில் ஓப்பன் மில் சைஸ் எப்படி சொல்லி வாங்கிறது ஒரு அளவு சொல்லணும்ல அளவு என்ன எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ரோலோட லென்த் எவ்வளவு நீளம் வேணும் அதனுடைய டயாமீட்டர் விட்டம் எவ்வளோ வேணும் டயாமீட்டர் இன்ட்டு லென்த் இதுதான் மில்லோட சைஸ் விட்டமும் 
லென்த்தும் சேர்ந்தது தான் மில்லோட சைஸ் உதாரணத்துக்கு 6 இன்ச் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் இன்ச் சிக்ஸ் இன்ச் டயாமீட்டர் தேர்ட்டீன் இன்ச் லென்த் ஆறுக்கு பதிமூணு பத்துக்கு இருபது பன்னிரெண்டுக்கு முப்பது பதினாலுக்கு முப்பத்தி ஆறு பதினாறுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி டூ இன்ச் அதனுடைய பேட்ச் சைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா பதினஞ்சிலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோ மோட்டார் ஹெச்பி சிக்ஸ்டி டூ செவன்டி ஃபைவ் இந்த சார்ட்டில் இருக்குது பாருங்கள் மேக்ஸிமம் ரொம்ப பெரிய சைஸ் மில் எதுன்னு ஒன்றுனா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ச் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ச் இது தான் மிகப்பெரிய சைஸ் மில் அடுத்து வந்து டூ ரோல் மில்லில் சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ரேஷியோ உராய்வு விகிதம் ஃப்ரிக்ஷன் ரேஷியோனால் என்னென்னா ரெண்டு ரோல் இருக்குது சொன்னோம் டூ ரோல் மில்லில் ஃப்ரண்ட்டு பேக் கரெக்டுங்களா ஃப்ரண்ட்டு பேக் இந்த ரெண்டு ரோலும் ஒரே ஆர்பிஎம் ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு சுற்றுற சுற்று வந்து ஒரே அளவு இருக்குமா இல்லை மாறுபடுமா ரெண்டு ரோல் இருக்குது ரெண்டு ரோலும் ஒரே ஸ்பீடில் சுற்றுமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்காது ஸ்பீடு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் ரோல் ஒரு சுற்று சுற்றுச்சுனா பின்னால் உள்ள ரோல் வந்து ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஆர்பிஎம் சுற்றும் எதற்காக அது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ரேஷியோ அதுதான் ஃப்ரிக்ஷன் ரேஷியோ ஃப்ரிக் ஃப்ரிக்ஷன் ரேஷியோ எதுக்காக இருக்குன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் ஃப்ரிக்ஷன் உராய்வு கொடுக்கணும் ஒரு இது கொஞ்சம் இழுத்து கொடுத்தா தான் ஃப்ரண்ட் இது மிக்ஸ் பண்ண முடியும் பேக்கில் உள்ள ரோலு இழுத்து கொடுக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள ரோல் வந்து நம்மளுடைய ரப்பர் மற்றும் இன்க்ரீடியன்ஸை மிக்சிங் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் உராய்வுத்தை உராய்வு கொடுக்குற மூலமாக நம்மளுடைய காம்பவுண்டு வந்து மிக்சிங் ஆகும் சரிங்களா ஃப்ரிக்ஷன் ரேஷியோ ஆஃப் த டூ ரோல் மில் உராய்வு விகிதம் என்பது டூ ரோல் மில்லுக்கு எவ்வளவு இருக்கும்னா ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன்று இஸ் டு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஆர்பிஎம் ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆர்பிஎம் இதுதான் டூ ரோல் மில்லோட ஃப்ரிக்ஷன் ரேஷியோ அடுத்ததாக வந்து ரப்பர் பேண்ட் பேண்டட் ரோல் சொல்லுவாங்க பேண்டட் ரோல்னா ஒட்டிட்டு வர்றது பேண்ட் ஆகி வர்றது த மெட்டீரியல் விச் லேப்ஸ் இட் செல்ஃப் ரவுண்டு த ரோல் இஸ் கால்டு த பேண்ட் ரப்பர் காமன் நம்ம டூ ரோல் மில்லில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் ரோலில் பேண்ட் ஆகி வரும் அதாவது சுற்றிட்டு வரும் ரோலோட சேர்ந்து ஒட் ஒட்டிட்டு வரும்னு சொல்லக்கூடாது பேண்ட் ஆகி வரும் சுற்றிட்டு வரும் அதுதான் பேண்டட் ரோல் நெக்ஸ்ட்டு ரப்பர் பேங்க் காம்பவுண்டு பேங்க் சொல்லுவோம் இப்போ ரெண்டு ரோலுக்கும் இந்த படத்தில் பாருங்களேன் ரெண்டு ரோலில் காம்பவுண்ட் மிக்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கப்போ மேலே கொஞ்சம் காம்பவுண்டு இருக்கும் அதுதான் பேங்க் பேங்க் சைஸ் சொல்லுவாங்க இது எதுக்காகனா ஃபார் குட் மிக்சிங் அண்ட் டிஸ்போசன்ட் இஸ் எசென்ஷியல் டு ஹாவ் ஏ இனஃப் ரோலிங் பேங்க் அந்த பேங்க் வந்து இனஃப் ரோலிங் பேங்க் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் எதற்காக கலவை மற்றும் டிஸ்பர்சன் அதுக்காக நம்மளுடைய ரப்பர் பேங்க் வந்து சரியான அளவு இருக்கணும் ரொம்பவும் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் குறைச்சி இருக்கக்கூடாது அந்த ரோலில் மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ எவ்வளோ விகிதம் இருக்கணுமோ அதற்கு தகுந்த விகிதத்தில் நம்மளுடைய பேட் சைஸ் ரப்பர் பேங்க் சைஸ் இருக்கணும் மில் கைடு பிளேட் கைடு பிளேட் எதுக்காக இருக்குன்னா நம்மளுடைய மில் ரோலில் காமௌண்ட் மிக்சிங்கோ இல்லை காமௌண்டு ப்ராசஸ் பண்ணுறப்ப ரெண்டு பக்கம் அந்த ரோலை விட்டு வெளியில் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக கைடு பண்ணி கொடுக்குறது தான் கைடு பிளேட் படத்தில் பார்த்துருங்க கைடு பிளேட் என்பது காமௌண்டை கைடு பண்ணி கொடுக்குறது ரெண்டு ரோலுக்கு நடுவிலே போகிற மாதிரி இப்போ கூலிங் சிஸ்டம் அந்த டூ ரோல் மில்லு கூலிங் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ரோல் உள்ள ட்ரில் போட்டிருப்பாங்க அதாவது ஹாலோவாக இருக்கும் ரெண்டு வகையான கூலிங் சிஸ்டம் ஒன்று வந்து கோர்டு ரோல்ஸ் கோர்டு ரோல்ஸ்னா நடுவில் சென்ட்ரலில் ஒரு கூலிங் தண்ணி போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து பெரிஃபரலி ட்ரில்டு ஹோல்ஸ் பெரிஃபரலினா ட்ரில்டு ஹோல்ஸ் ரெண்டு படத்தில் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம் ரெண்டுமே எதற்காக கூலிங் எதுக்காக கொடுக்குறோம்னா நம்மளுடைய டூ ரோல் மில் வந்து கண்டினியூஸாக ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த ரோல் வந்து ஹீட் ஆகும் 
அந்த ரோல் ஹீட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய காம்பவுண்ட் வந்து காம்பவுண்ட் வந்து அதிக டெம்பரேச்சர் ஆகும் அதனால் ஸ்கிராப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய மிஷின் வந்து ஆப்டிமம் கூலிங் சொல்லுவாங்க ஆப்டிமம் கூலினா சராசரியாக நம்மளுடைய மிஷின் ரொம்ப ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக மிஷின் அந்த ரோலில் வந்து கூலிங் பண்ணுறக்காக உள்ள கூலிங் சிஸ்டம் இது ரெண்டு டைப்பு கோர்டு ரோல்ஸ் பெரிபரலி ட்ரில்டு ஹோல்ஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கூலிங் இருக்குது படத்தில் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு டைப் கூலிங் இருக்குது சீன பொருட்களை சீன பொருட்களை முடிந்த அளவு புறக்கணிப்போம் நம்மளுடைய வாழ்வையில் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களில் சீன பொருட்களை முடிந்த அளவு புறக்கணிப்போம் டூரோல் மில் கீழே ஒரு ட்ரே வச்சுருப்பாங்க எதுக்காக அந்த ட்ரே வச்சுருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு காமன் மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஸ்பில் ஆகுது அதாவது சி கீழே சிந்துதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த பேட்சில் அதே பேட்சில் அந்த சிந்தின கெமிக்கல் வந்து நம்மளுடைய காமௌண்டில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக சரி சிந்தின கெமிக்கல் மட்டும்தானா இல்லை நம்மளுடைய காமௌண்ட் ஆர்டினரி காமௌண்ட் மிக்ஸ் பண்ணி ப்ராசஸ்க்கு சீட்டாக எடுக்கிறப்போ மில்லில் போட்டு வார்ம் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்னா காமௌண்டில் வந்து சின்ன சின்ன பிட்டஸ் பிட்ஸ் வந்து கீழே வரும் பிட்ஸ் பிட் காமௌண்ட் சொல்லுவாங்க எப்படி கைடு பிளேட்டில் கொஞ்சம் அதில் சைடில் இருக்கிற காமௌண்ட் வந்து கீழே விழுவோம் அந்த பிட் காமௌண்ட் அதெல்லாமே ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் மில் ட்ரே மில் ட்ரே மில் கைடு ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் மில் சைடில் வந்து ரெண்டு கைடு பிளேட் இருக்கும் கைட் பண்ணி கொடுக்கும் கட்டிங் நைஃப் நம்மளுடைய காமௌண்ட் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இது என்ன சைஸ்க்கு நம்மளுடைய காமௌண்ட் ஷீட் வேணும் அதை கட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு ஒரு கட்டிங் நைஃபு ஒன்று ரோல் டைப்பில் இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஃப்ளாட் டைப்பில் அந்த கட்டிங் நைஃபு நம்மளுடைய வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கட்டிங் நைஃப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஸ்டாக் பிளண்டர் ஸ்டாக் பிளண்டர் இப்போ உள்ள டூ ரோல் மில்லெல்லாம் புது ஸ்டாக் பிளண்டர்னு ஒன்று ஆட் பண்ணுறாங்க எதுக்காக இந்த ஸ்டாக் பிளண்டர் அப்படின்னா நம்மளுடைய காமௌண்ட் ஹோமோஜினியஸ் மிக்சிங் இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்க மாதிரி அதை கட் பண்ணி அந்த காமௌண்டுடைய காமௌண்டை கட் பண்ணி அந்த ஸ்டாக் பிளண்டரில் ஃபீட் பண்ணோம்னா அது போயிட்டு ஒரு ரொட்டேட் பண்ணி மறுபடியும் நம்மளுடைய டூ ரோல் மில்லுக்கு ஃபீட் ஆகும் இதனுள் இதன் இதனால் கன்சிஸ்டன்ட் மிக்சிங் கிடைக்கிது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து வெரி குட் எக்ஸலண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிடைக்கிது ஏன்னா ஹோமோஜினியஸ் மிக்சிங் மேனுவலாக மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ சில மிஸ்டேக்ஸ் வரும் இந்த ஸ்டாக் பிளண்டர் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸலண்ட் மிக்சிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு கிடைக்கிது அதனால தான் இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் புதிய மிஷின் எல்லாமே கண்டிப்பாக ஸ்டாக் பிளண்டர் சேர்த்தே வரும் சேஃப்டிக்காக என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும் டூ ரோல் மில்லில் இப்போ உள்ள டூ ரோல் மில் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ஒன்று சேஃப்டி பார் இருக்கும் இல்லை சென்சார் இருக்கும் அந்த லிமிட்டை விட்டு நம்ம கொஞ்சம் உள்ள கை போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த சென்சாரை என்ன செய்யும் மிஷினை உடனே ஸ்டாப் பண்ணிடும் இன்னொன்று வந்து ஃபுட்டு கால் வந்து காலில் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி லிமிட் சுவிட்ச் இருக்கும் அதாவது எமர்ஜென்சி சுவிட்ச் இருக்கும் இது மாதிரி சேஃப்டிக்காக கண்டிப்பாக மூணு நாலு சேஃப்டி டிவைஸ் இப்போ ஒவ்வொரு டூ ரோல் மில்லையும் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எதுக்காக நம்மளுடைய ஒர்க்மேன் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறப்ப நம்மளுடைய பாதுகாப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க அதனால் நம்மளுடைய மிஷின்ஸ் அட்வான்ஸ் மிஷின்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹை ப்ரீசியஸ் சேஃப்டி டிவைசஸ் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணி வரும் ஷியர் ரேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஷியர் ரேட்னா வெட்டு விகிதம் வெட்டு விகிதம் இப்போ ரப்பர் காமோனி மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம மில்லில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ வி வெட்டு அங்கே வந்து ஒரு வெட்டு ஏற்பட்டால் தான் அங்கே வந்து மிக்சிங் வந்து நடக்கும் சரிங்களா அந்த ஷியர் ரேட் வெட்டு விகிதம் எவ்வளவு என்பதை கண்டுபிடிப்பது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அது வந்து எதை பேஸ் பண்ணுவோம் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்காக அந்த ஸ்பீடு வச்சா தான் நம்மளுடைய காமௌண்ட் வந்து கரெக்டாக மிக்சிங் பண்ணி பண்ண முடியும் சர்வே ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு பேக் ரோல் டயாமீட்டர் இன்ட்டு பேக் ரோல் ஆர்பிஎம் பேக் ரோலோட டயாமீட்டர்னா விட்டம் மற்றும் அதனுடைய ஆர்பிஎம் மைனஸ் ஃப்ரண்ட் ரோலோட டயாமீட்டர் இன்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரோல் ஆர்பிஎம் பைனா சுற்றளவு சரிங்களா இதுதான் ஸ்பீட் சியர் ரேட்டோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பார்க்க எவ்வளோ விகிதத்தில் இருக்கணுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைய பதிவில் 
டூரோல் மில் ஓப்பன் மிக்சிங் மில் பற்றிய சில தொழில்நுட்பங்களை பார்த்தோம் மற்றும் ஒரு புதிய பதிவு இன்டர்னல் மிக்சர் பற்றிய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது அடுத்த பதிவில் வரப்போம் இந்த டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் நம்மளுடைய ரப்பர் ஸ்கில் யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு தாருங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் ஓகே புதிய ஒரு காணொலியில் சந்திக்கலாம் ரப்பர் ஸ்கில் யூடியூப் சேனலுக்காக உங்கள் வீரமணி நன்றி வணக்கம்